Gestern, am 20. April 2023, gab es einen Neumond, der begleitet war von einer Sonnenfinsternis, selbst wenn die hier bei uns in Mitteleuropa nicht sichtbar war. Gelegenheit, um in einem Channeling zu erfahren, welche Bedeutung solche Ereignisse für uns als Menschen und für jeden Einzelnen haben. Vielleicht hat der eine oder andere von euch ja eine Sonnenfinsternis schon einmal live erlebt. Am 11. August 1999 war ich im Urlaub an der Ostsee, genauer gesagt auf dem Dars, und es war das Spektakel schlechthin. Wir hatten uns alle Brillen besorgt, die uns einen Blick auf die sich verfinsternde Sonne ermöglichten. Und dann ging es los. Es wurde immer kühler. Es wurde immer dunkler. Irgendwann hat kein Hund mehr gebellt. Kein Vogel gezwitschert. Keine Möwe gekreischt. Selbst das Summen der Insekten war verstummt. Und dann kam ein leichter, kühler Wind auf. Mir sträuben sich noch jetzt die Haare auf den Armen. Es war mystisch, es war magisch. Und es ist nachvollziehbar, dass in früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden, als die Menschen schlicht und ergreifend mit solchen Naturereignissen überhaupt nicht umgehen konnten, sie alle möglichen Schlussfolgerungen daraus zogen, möglicherweise ihr Sündenregister durchexerziert haben und überlegt haben, welche Botschaft ihnen damit übermittelt wird. Und um solch eine Art Botschaft soll es auch jetzt gehen. Ich habe gestern mich verbunden mit der geistigen Welt in einem Channeling und das hänge ich hinten dran. Vielleicht kannst du das eine oder andere Hilfreiche für dich daraus ziehen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Hör es dir an. Ziehe deine ganz persönlichen Schlüsse. Ich freue mich auf deinen Kommentar dein Feedback. Hab eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Heute, am 20. April 2023, dem Tag des besonderen Neumonds, der allen hergeht mit einer Sonnenfinsternis, verbinde ich mich mit dem grün-goldenen, licht- und liebevollen Aspekt der Urquelle und stelle die Frage, die so viele Menschen interessiert. Welche Bedeutung hat dieser besondere Neumond in Verbindung mit der Sonnenfinsternis für uns Menschen, für jeden Einzelnen? Und hoffe auf eine wunderbare Antwort. Wir grüßen dich und alle Menschen, die da fragen. Die Bedeutung besteht nur aus Energie und der Magie, die ihr Menschen, jeder einzelne von euch, diesem Naturschauspiel gibt. Und es ist in erster Linie ein Naturschauspiel. Und es löst in jedem einzelnen Menschen, in jeder einzelnen Seele ganz unterschiedliche Reaktionen hervor. Viele von euch haben eine hohe Sensibilität dafür entwickelt und spüren die besonderen Energien. Sie spüren diese Energien in jedem Mondzyklus. Und so gibt es viele von euch, die den Mondzyklus an sich, egal zu welcher Zeit, für ihre Aufgaben nutzen. 
Der Neumond ist so etwas wie der Frühling, die Zeit des Erwachens, die Zeit der Entscheidung. Wofür entscheidest du dich jetzt in diesem Augenblick, heute an diesem speziellen, energiereichen Tag oder schon kurz davor und noch einige Zeit danach? Was empfindest du mit deinem Herzen? Mit deinem Herzen, mit deinem Herzen und folge nur ihm, für dich als bedeutsam und wichtig, unabhängig davon, wie andere Menschen, andere Seelen darüber denken, was sie davon halten. Du bist ein Schöpfer, du entscheidest für dich, für das, was dein Seelenfragment als das Stimmige empfindet, um seinen Beitrag zum großen Ganzen zu leisten. Und in der folgenden Phase, da der Mond zunimmt, im konkreten Mondzyklus, schaue, wie kannst du deine Entscheidung mit Leben erfüllen. Was kannst du konkret tun? Da darfst du auch gern Pläne schmieden und umsetzen. Und in der dann folgenden kurzen Phase des Vollmondes gilt es Rückschau zu halten auf das, was der Mondzyklus dir gab. An Entscheidung an Tun und Energie für dieses Tun und dich von dem zu lösen, was sich als nicht stimmig für dich erwiesen hat. Das ist die Phase des abnehmenden Mondes, um dann wieder in einen Neumond zu münden, der dir neue Entscheidungen an die Hand gibt, die regelrecht zu dir fließen. Das sind die Energien. Du bist der Schöpfer. Verbinde dich unabhängig von jeglichen Traditionen mit den Menschen, ihr Menschen sagt, die so ticken wie ich. Genau die Menschen, die Orte, das Handeln, was dem entspricht, was eine Resonanz in dir, in deinem Herzen, in deinem tiefsten Herzen hervorruft. Mit den Menschen verbinde dich. Folge nicht einfach irgendwelchen Traditionen. Gleiche alles, alles ab mit der Weisheit deines Herzens. Du bist ein großer gottgleicher Schöpfer. Nutze diese Energie und verbinde dich mit den Menschen, Orten, Situationen, die für dich in deiner Inkarnation jetzt stimmig sind. Das ist unsere Botschaft und Inspiration für dich und euch Menschen alle. Wir danken dir, wir lieben dich wir wünschen dir nur das Beste auf deinem Weg. Das Leben meint es immer gut mit dir und wir sind an deiner Seite.